Willkommen bei der Lake Dich Show mit mir, Florian Strelitz. Kommen wir zu unserem Thema heute Abend, schauen einmal auf ein großes finanzielles Problem. Und dabei meine ich nicht etwa, dass deutschen Politikern in Zeiten der Krise das Geld für Krawatten ausgegangen ist oder sie einfach nur dachten, hey, 10.000 Tote am Tag, Zeit für Casual Friday. Da sollte man es eher machen wie Emmanuel Macron, der immer noch zeigt, wie es geht, nämlich mit Krawatte. Und wie volksnah er immer dabei wirkt, weil er Baumwollkrawatten trägt, die seine Oma ihm gestrickt hat. Nur bevor wir loslegen, vergiss bitte nicht den Abo-Button zu drücken und die Glocke, denn jedes Mal, wenn die Show ein Abo mehr bekommt, dann kriege auch ich eine Baumwollkrawatte von Emmanuel Macrons Oma. Aber kommen wir jetzt zu unserem Thema, denn heute Abend geht es hierum. Die Geschichte verachtet Männer, die Gott spielen. Erstens, wie geil. Und zweitens geht es heute um James Bonds kleine Brüder mit dem Namen Bonds, Eurobonds. Und wie die Geschichte von James Bond ist auch die Geschichte der Eurobonds eine Geschichte voller Missverständnisse. Vor allem bei James in Bezug auf den Plot und potenzielle Geschäftskrankheiten und bei den Eurobonds in Bezug auf den Sinn dahinter und ebenfalls potenzielle Geschlechtskrankheiten. Um die Sache mit den Eurobonds besser verständlich zu machen, müssen wir uns einmal vorstellen, dass die EU wie eine große Wohngemeinschaft in einem Haus zusammenlebt. Klar, die Briten sind abgehauen und haben ihre komplette Wohnung dabei gleich mitgenommen und nun regnet es oben links etwas rein. Aber immer noch besser als der ständige Gestank von Pfefferminzsoße im Haus. Jeder Staat hat seine eigene Wohnung. Zwar spart jeder einen Haufen Geld, weil er in der Gemeinschaft ist, aber trotzdem muss jeder selber gucken, woher das Geld zum Beispiel für ein neues Auto bekommt. Das machen alle meistens am Ende auf Pump. Jedoch haben die Länder in der Mitte bis nach oben in den Norden den Vorteil, dass sie bisher ihre Schulden immer schön abbezahlt haben und deshalb bekommen sie von den Banken bessere Konditionen bei den neuen Krediten. Anders sieht es bei den Staaten, die im Erdgeschoss wohnen, aus. Wie zum Beispiel Mario hier. Keiner weiß, womit er genau sein Geld verdient, angeblich als Klempner, aber ich denke wohl eher mit dem Bart in der Pornobranche. Und Mario hat es jahrzehntelang ordentlich krachen lassen. Was übrigens auch der Grund ist, warum seine Freundin Princess Peach immer wieder abgehauen ist zu ihrem besten schwulen Freund Bowser. Und nicht, was diese Fake News Schmiede Nintendo anderes behauptet. Nun müssen alle im Erdgeschoss deutlich höhere Zinsen bei Krediten zahlen als die im Norden. Und deshalb kam es dann, zu der Idee mit den Eurobonds. Die Frage ist, soll die Währungsunion als Ganzes durch die Ausgabe sogenannter Eurobonds für die Schulden einzelner Mitglieder haften? Dies hätte den Vorteil, dass für alle ein einheitlicher Zinssatz gelten würde. Zurzeit zahlt beispielsweise Deutschland etwa 2,3% Zinsen für seine Staatsanleihen, das schlechter bewertete Italien hingegen ca. 5%. Eurobonds würden zu einem einheitlichen Zinssatz für beide führen. Das heißt, für Deutschland würden die Zinsen steigen, für Italien hingegen sinken. Deshalb hatte die Bundesregierung in der Vergangenheit Eurobonds immer wieder abgelehnt. Und das bedeutet, dass ein Leid des anderen freut. Schon 2011. Dafür bekommt Mari nun günstigere Kredite und muss dann nicht mehr so viele Snuff-Pornos drehen, wo er unschuldigen Schildkröten aus sexueller Erregung auf den Kopf springt. Und den Gedanken krieg erst einmal wieder aus dem Kopf, wenn du das nächste Mal Mario zockst. Für Länder wie uns würden Eurobonds wiederum bedeuten, dass wir nun höhere Zinsen bezahlen müssten für unsere Kredite. Beziehungsweise dann auch mal überhaupt wieder Zinsen zahlen zu müssen. Denn wir konnten uns seit 2011 immer wieder Kredite sichern, die einen sogenannten negativen Zins hatten. Sprich der Geldgeber hat uns mit jedem Kredit Geld geschenkt weil es lieber uns gegeben hat mit einem negativen Zins als Griechenland oder Italien. Nur haben Eurobonds den Nachteil, dass nun nicht mehr das Land dafür haftet, dass den Kredit aufgenommen hat, sondern auch alle anderen Länder der EU. Das heißt, wenn 
Mario sich alle Ingame Sachen aus Mario Kart Tour per Eurobond freischalten will, dann kostet das ungefähr etwa 5 Milliarden Euro. Wenn er aber das Geld nicht bezahlen kann oder will, müssen alle anderen Staaten der EU diesen Kredit über 5 Milliarden Euro zurückzahlen. Dementsprechend gab es schon vom ersten Tag bei uns Gegenstimmen. Jedes Land ist für seine eigenen Schulden verantwortlich. Und es ist nicht so schlimm, wenn die Zinsen ein bisschen höher sind für Italien. Wir sind noch weit entfernt von dem Zustand, wo Italien seine Zinsen nicht bezahlen kann. Die Zinsen waren vor dem Euro 12 Prozent, heute sind sie 7 Prozent. Wo ist das Problem? Wir haben bereits Euro-Bonds. Wir reden bloß nicht öffentlich drüber. Die Europäische Zentralbank kauft gerade Unmengen von Staatsanleihen aus Krisenstaaten auf. Und natürlich haften wir gemeinschaftlich für diese gigantischen Summen von 200 Milliarden Euro. Und ich hätte es nie gedacht, aber ich muss hier einmal eine Lanze brechen für Sigi Gabriel. Der hat sogar mal halbwegs recht. Für seine Verhältnisse ist das schon echt gut. Wir haben zwar nie Eurobonds nach der Finanzkrise eingeführt, aber um den Euro zu retten, hat die Europäische Zentralbank die super fette Bazooka rausgeholt und massiv Staatsanleihen gekauft. Nicht umsonst hatte der EZB-Präsident Mario Draghi damals gesagt, dass die EZB den Euro retten wird, whatever it takes, was auch immer es kosten wird. Was auch leider damals der letzte große Hit von Scooter im selben Jahr war. Alleine zwischen 2015 und 2019, also lange nach der Finanzkrise, hat die EZB 2000 Milliarden Euro an Staatsanleihen der EU-Staaten gekauft. Davon waren fast 35% unsere Staatsanleihen und bei Italien weniger als 20%. Sprich auch, wenn wir gegen Eurobonds waren und sind, sind wir bei den Staatsanleihenkauf der EZB einer der größten Gewinner. Also wie immer. Noch zum Abschluss ein Einwurf zu dem Thema Eurobonds vom damaligen bayerischen CSU-Finanzminister Georg Fahrenschon. Und nicht, weil es hier noch einen anderen Aspekt zeigt, sondern weil dieses Video einfach nur scheiß schräg ist. Die Koalitionsparteien sind bislang strikt gegen Eurobonds, so auch der bayerische Finanzminister. Gemeinsame europäische Schuldscheine sind mit Sicherheit nicht die Antwort. Sie sind sogar ein falsches, ein verheerendes Signal. Die betroffenen europäischen Mitgliedstaaten würden ihre eigenen Anstrengungen sofort stoppen. Und weder die deutsche noch die französische Volkswirtschaft sind in der Lage, die gesamten Geldwertstabilitäten Europas zu, zu tragen. Es fehlte eigentlich nur noch, dass einer einen Zettel in die Kamera hält mit der Aufschrift Gefangener der AD seit 14.08.2011. Nur warum hören wir heute nichts mehr von Georg Fahren schon? Wo doch allein sein Nachnamen prädestiniert für höhere Aufgaben. Ob CSU-Bundesfinanzminister... CSU-Verteidigungsminister oder gar CSU-Papst. Wir hören nichts mehr von ihm, weil er es geschafft hatte, als CSU-Finanzminister seinen Job zu verlieren, da er bei seiner eigenen Steuererklärung betrogen hatte. Und nicht nur einmal, sondern 2012, 2013, 2014 und 2016. Keine Ahnung, warum nicht in 2015, vielleicht hat in dem Jahr seine Frau die Steuererklärung gemacht. Nur so eine Pfeife erzählt uns nun, dass Eurobonds nicht funktionieren können, wo er noch nicht einmal in seiner eigenen Steuererklärung den Durchblick hatte. Nicht so wie ich. Ich schreibe mir als Fahrtweg auch immer den kürzesten Weg zum Studio auf. Nun biege ich nicht an der Ampel rechts zum Studio ab, sondern links und umkreise deshalb einmal den kompletten Globus bis zum Studio. Morgens und abends. Das sind 80.000 Kilometer Arbeitsweg, jeden Tag, 500 Tage im Jahr. Und genau damit wäre ich sogar besser qualifiziert für den neuen Job, den Georg Fahren schon heute hat. Nämlich bei der Münchner Steuerberatungsgesellschaft WTS. Vielleicht lernt er ja da endlich, wie man bei der Steuererklärung richtig bescheißt. Und so kann man nur sagen, dass am Ende sowohl die Mitarbeiterentscheidung von WTS als auch der Bullshit, den wir seit über 10 Jahren über Eurobonds erzählt bekommen, nichts anderes ist als ein verheerendes Signal. Aber noch eine kleine Sache. Viele fragen sich sicherlich bei der Aussage über Eurobonds von Hans-Werner Sinngrade nicht nur, warum er den Bart vom Sandmännchen Gassi führt, sondern warum seit Einführung des Euro 
die Zinsen auf Kredite für Italien sich sogar halbiert haben. Das mit der Halbierung der Zinshöhen kann sogar ich super schnell erklären. Im Zuge der Euro-Einführung im Jahre 2002 gab es einen Eintauschkurs, bei dem 1 Euro 1,9583 Mark entsprach. Also vereinfacht, für 2 Mark gab es 1 Euro am 1. Januar 2002. Okay, ein Tag später lag der Wechselkurs in den Geschäften bei 1 zu 1, aber das ist ein komplett anderes Thema. Dementsprechend hat sich auch einfach der Zinswert halbiert. Was vorher 20% in Mark waren, waren dann nur noch 10% in Euro. So einfach geht das. Bitte nicht nachrechnen oder googeln oder drüber nachdenken. La 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 la. Das war es wieder von der Show für heute. Aber keine Sorge, wir sehen uns wieder am Freitag mit den Lately News. Bis dahin eine gute Nacht und viel Glück da draußen.